恭喜美梦获得了年度最受欢迎最上路，再次恭喜美梦。请两位移步台下稍作休息，谢谢。接下来要颁发的奖项是年度最受欢迎发语录，请看大屏幕。乔老师，请您到那边稍作休息，再过半个小时会有一个拍照环节，先请。那在这一次的入围最受欢迎发语录的选手当中有五位，他们每个人都是不同类型的。其中有一个非常擅长使用幻影类的歌手，比如说。晶晶，你的百里守约真的太秀了，是你的本命英雄吗？是啊，真的太准了，尤其是打骑猪那两枪。其实今天呢，我只要是运气好，还有手感比较好。待会你们要走的时候告诉我一声啊，我带你们从安全通道走。好的。嗨，林姐呢？她跟小猪去跟王者的人开会了，说让司机先送你回去。你的外套，谢谢。嗯、你去哪呢？嗯，好多人都看着我呢。你的手机。嗯。林姐说她还要一阵子，我们先回去吧。我和你不是一个方向，附近有地铁站，我自己走就可以了。别啊，你自己怎么走啊？现在外面都已经疏散了，都在出口处排队呢。不如我叫工作人员带我们走特殊通道好了。乔晶晶同学都这么帅，他们高中颜值是不是要逆天啊？小哥哥来娱乐圈啊，这颜值完全不带怕的，智商这么高，游戏又棒，粉丝说不定比乔晶晶还多。我不服，我不信。晶晶啊，你同学不错啊，智商颜值都有保证，对后代好啊，快谈恋爱吧，一起打打游戏，别做单身狗了。你吐槽人家老了，可你也不想想，你是他同学，年纪一样啊，人家没给你怼回去，脾气挺好的啊。诸葛亮简直太帅了啊！火焰用的好帅啊！我不是小晶晶的粉丝，但是我宣布被他同学圈粉了。航天设计师又在上海，那应该是宇航研究院的吧？我有个同学就在那，我去打听一下了。想办法把这个热搜撤下来，要快。各种营销号媒体都打招呼，不要提于老师，已经提到的都删掉。我们没刷呀，这是自然上的。我知道。总之，不管什么办法，快点撤掉。我不想于途被过分关注。为什么？你都拉他上台了。我不知道他还要回去搞科研。娱乐圈这么嘈杂，会干扰他。而且在研究所也不能这么高调。明白了，立刻去弄。于老师要回研究所，没跟你说呀。那今天好混怎么没来呀、啊？他有说口无遮拦，我考虑了下，还是不让他知道你是谁比较好。刚才你在台上说你的职业是航天设计师。已经考虑好了，打算回研究所了。是的。
什么时候决定的？去西安的时候。那什么时候去上班呢？明天。这么快啊？静静。嗯，我可能不能送你生日礼物了。我以后没有时间再玩游戏了，所以，我大概永远不能送你五连绝食了。在前面地铁站下车吧，这里回去很方便。云姐说一起吃夜宵庆祝一下，我就不去了，明天还要上班。再见。你愿不愿意和我在一起？静静。你属于耀眼的世界，而我属于另一个世界。
，我再也不会问你为什么了。扶着天长地久，繁华路口，阑珊的火下蓦然回首。爱过你，望着星空安静的眼眸，也爱过你心中的宇宙。静静，你属于耀眼的世界。而我属于另一个世界。珍藏的野酒，风经过高楼，已无人等候向星空尽头，蓦然回首，我在那一条星河漂流，遥望着那一颗星是你的眼眸，触不可及，璀璨的自由。光阴不忘留，好像时过境迁的。轻松自由，我倾听岁月温柔。哎。你在泉水挂什么机呀、啊？我去，不是我，我刚不是死了吗？然后我就切出去了，看了一眼微信，余图背着咱们哥几个，悄悄干了件大事儿啊！整个大学群都炸了。呵，什么情况？他去打王者荣耀的比赛了啊？还是跟乔晶晶在一块儿啊？哥几个，在群里说话不方便啊！我建了个小群，你们听一听那个乔晶晶的声音，耳熟不耳熟？我给于途打电话了，他一直没接，要不一会儿再打吧？别打了，明天有情况。回来了，哎哎哎！你居然跟乔晶晶去打王者荣耀比赛去了，怎么回事
，而且我听这声音越听越耳熟啊！这难道是大街上随处可见？嗯，这不是应该的吗？对吧？再讲到了。老板离职手续啊？回来上班。真假的？啊？你不走啊？嗯。不对，高斯小胡他们，我们这这顶级劳动力又回来了。李图，你到我办公室来一趟。哎呀，我怎么说你也不听啊？老胡一个电话，西安去了，也肯回来了。我是你的老师，还是他是你的老师啊？跟胡总没关系。在西安，我自己想清楚了。老胡说，你延长了假期，难道不是因为还有疑虑？不是，当时有些事情还没有处理完。啊，坐坐坐。玉朵，上次我跟你说的话，你不要放在心上。后来呢，我仔细想过，你们面对的环境和我们那会儿不一样。我们那会儿是难，但是哪行哪业不难呀？大家都一样，反而心里没有落差了。现在不一样了，年轻人生活成本高了，行业之间的差距大了，这心里怎么能不变呢？我那天对你说的话，有点脱离实际。在这点上呢，我今天要向你道歉，老师。但是啊，如果人回来了，这心里还有怀疑和犹豫，反而什么都做不好。我再问你一句，你真的想清楚了？我会全力以赴。那就好啊，我们航天队伍越来越年轻了。哦，前几年，北京那边还有一个三十五岁就当上了总师的。我真的很希望你能够朝着这个方向努力。哦，关在怎么突然病了？不要紧吧？他说没什么事儿，盯着我，让同事们别去看他。这个人呢，就是这个脾气。不过他的工作，你们要多担着点儿。好，你去忙吧。哦，对了，那天那个女孩子，我听我太太说是个明星。这姑娘不错呀。
，呃，讲话呢，还有点道理。你的终身大事也该考虑一下了。我看他不错，你应该积极一点。老师，我凭什么呀？凭你的本事啊！哎，我真是看不懂了。你一个堂堂的未来总师，名校毕业，怎么就配不上一个女明星啊？就是因为钱。这样说吧，就算你年薪百万千万，恐怕你也没有人家挣得多。我们航天是最浪漫的职业，这个你还不明白吗？怎么会有你这么个东西呀、啊？去吧，去吧。看见你我就来气，回来！我真给你气糊涂了。巡视器的改进工作已经完成，我正好有事儿要去总装，顺道呢，和你们一块儿过去看看。张先生，张先生，你走，出发吧。李成，你真的不走吗？真的。张先生，您怎么亲自来了？有点别的事情。另外，这次巡视器的状态确认工作，他们总体的主任设计师在其他的型号上有任务，关在有忽然病了。我们安排有余图牵头来完成。卢工，有些日子没见了，余工，给他放了个假，现在得抓紧干活了啊。<笑>那我们开始吧。啊，好。之前你们测试的文件和数据都准备好了吧？都准备好了，我给大家发一下。你看，就是这个点。嗯、没有问题。来，先看一下这个巡视器。天啊，咱们效率还挺高的，一天就确认完了。哎，哎呀，辛苦你们了，陪我们加班到现在。嗨，这都是家常便饭。明天实检前，可以送到新表模拟实验室吧？明天可以。来，麻烦你们了。哎，慢走。